主动和乌克兰解除，中国希望推动危机各方选择和平而非战争。各位网友，大家好，欢迎收看本期中通 Talk。几天之前啊，中国外交部在官方网站上发布了一则消息，引起了全世界的关注，那就是中国和乌克兰两国的外交部长通过电话连线进行了新一轮的接触。在这条消息中啊，还有一个细节。不同寻常，那就是中国并没有使用“应约”这个词儿。中国的外交文书啊，一向都是非常严谨的。如果是乌克兰方面要求解除，然后中方同意了，那么在文告中一定会写上“应约”两个字。但是没有写，那就证明这一轮的接触啊，很可能是中国主动发起的。从外交部在网上发布的具体内容来看啊，在和乌克兰通话的时候，中方的重点。放在了希望卷入冲突的各方都尽快回归谈判桌上，同时中方还强调，为了劝和促谈，中国将发挥建设性的作用。很明显，这是中国一次主动出击，争取乌克兰危机的和平解决。这可能意味着中国判断乌克兰危机啊已经走到了决定战与和的关键十字路口，而中国有必要把乌克兰朝着和的方向拉一拉。当前。乌克兰危机正表现出一种非常矛盾的态势，一方面呢，被卷入其中的各方啊都精疲力尽，想要走下战场，走上谈判桌。乌克兰人民、西欧的几个主要国家以及俄罗斯，应该都是希望停火止战的。今年以来，乌克兰在战场上一直也处于相对不利的地位，乌东重镇巴赫穆特的防线目前早已经被俄军攻破。虽然泽连斯基宣称。要死守这座城市，能够大量消耗俄罗斯的兵力。但是需要注意的是啊，战场上的消耗从来都不是单方面的。乌克兰军队在巴赫穆特这个战争的绞肉机中啊，伤亡更是惨重。根据俄罗斯方面公布的数据啊，在该方向上，每日乌克兰损失的兵力啊，都在一万人。美国媒体也援引分析人士的观点指出啊，固守巴赫穆特消耗了乌克兰太多的有生力量。未来几个月内呢，很可能乌克兰就没有办法再组织起有效的大规模反攻了。乌克兰的有生力量被战争不断消耗，一直军援乌克兰的欧洲也出现了吃不消的迹象。根据欧洲媒体列出的数据啊，乌克兰危机爆发后，每一天乌克兰都需要少则两千发，多则七千发的炮弹，而欧洲无论是买还是自己造，现在。都没有办法填补这样的巨大弹药消耗量，而且因为供不应求啊，西方军火商最近也开始坐地起价了。比如，原本一枚15毫米的炮弹，去年的价格大概在一枚 1,300 欧左右，而今年最新的报价是一枚 4,000 欧。经济持续疲软的欧洲很难继续为乌克兰再提供弹药了。另一方面，乌克兰和欧洲的疲态让背后。希望靠战争谋利的一些力量，比如美国，非常焦急。所以最近在乌克兰战场之外，一些欧洲潜在的火药桶都出现了美国人在活动的迹象。跟俄罗斯存在主权争议的格鲁吉亚爆发了抗议示威，矛头直指南奥塞蒂。美国那架被俄罗斯空天军新进击落的无人机，就是出现在克里米亚周边空域的。很明显啊，有一些势力。比如美国正希望寻找乌东战场之外的抓手，想进一步激化俄罗斯与乌克兰和欧洲之间的矛盾，以便让战火一直烧下去。总而言之啊，现在的乌克兰危机中，战与和这两个选项都已经摆上了桌面上，卷入其中的各方面马上就要伸手抓牌了。此时，中国出面斡旋，是代表全世界渴望和平和发展的力量。为和平解决乌克兰危机在奔走呐喊，希望冲突各方能够在这个关键时刻选择和平，不要被一些别有用心的外部势力裹挟，而是要做出有利于本地区也有利于世界和平的选择。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎大家留言评论，我们下期再见。